La suite du procès de l'attentat du musée juif aux assises de Bruxelles. Camille Tanquin, des témoins se sont succédés à la barre et l'une des femmes invitées dit reconnaître formellement Médine et Mouche. Oui, il s'agit d'une parisienne qui était avec son compagnon sur le trottoir juste en face du musée juif lors de la fusillade. Alors elle a vu le tireur, hein, il se trouvait dans l'entrée, il avait une arme, ils se sont regardés très brièvement avant qu'il ne tire à nouveau. Elle le décrit comme étant quelqu'un de très calme et qui portait une casquette et des lunettes de soleil. Et quand le procureur lui a demandé si elle reconnaissait un des deux accusés comme étant le tireur, eh bien elle a répondu oui d'une voix tremblante, elle a désigné Médine Mouche. Et quand la présidente de la cour lui a demandé de confirmer cette déclaration. Elle a regardé longuement Médine et Mouche pendant au moins une dizaine de secondes et puis elle a acquiescé. Et du côté de la défense de Médine et Mouche, on n'accorde pas beaucoup de valeur à ce témoignage. On pointe surtout les différences entre ce que disent avoir vu les uns et les autres. Oui, hein, tous les témoignages qu'on a entendus ici globalement se regroupent hein, mais ils se différencient quand même sur quelques détails par exemple certains ont vu le tireur avec des cheveux bruns, d'autres avec des cheveux noirs, certains l'ont vu avec des lunettes de soleil d'autres pas etc euh, du coup eh bien, la défense pointe du doigt des imprécisions voire même euh, des contradictions parfois euh, mais comme le rappelle le procureur et certaines parties civiles il ne s'agit pas là de vérité mais plutôt de source d'information Merci Camille Tanguine en direct du palais de justice de Bruxelles